你好，想弄点啥？你好，老板，你给我看这个抖音这一下。我。看这。金条啊。是不是租金的？纯度高不高？是租金的，也是纯金的，是纯金的，一点问题都没有。我看着这咋不像啊？人家沉甸甸的，这一看就是金金子，黄金。人家那真的不在这上面打了奶油字吗？那这都没字儿。有字儿，有有字儿的，有没字儿的，你不管他有有没有字儿，真假不是说看字儿。而是看看它是不是金子，这用手一掂，沉的沉的很。这一看，再看颜色，这是金子，足金的，没啥问题啊。咋了？我跟你说，我都跟你说了，啊、这是这是黄金的，足金的。以前你哥，你哥他爸，俺公公以前在那个金矿上班的。啊、嗯哦，在金矿上班。啊，在金矿干活。啊，以前留下来了。以前留下来了，他都没有刚印。啊，那。别说不是真的。是真的，是真的。啊，那真的。那管给俺车重不管？那肯定没问题啊。应该多重？估计这不轻的，看见没？哦，六十四克多。六十。六十四克多，一。这打一个桌子够用吧？打个桌子？啊。谁带的？呃，女孩带的，我女朋友带的，我先给女朋友打、啊。给你女朋友打的？啊。那肯定能打呀，并且你要小一点，你根本都用不完。哦，用不完是吧？嗯。那多多了，给俺女朋友打个小一点，剩下都。我也打一个，我也带上了，我也打个数桌。啊，那可以啊。姐，啊、我用完嘛，你说打一个大的，我给你没有送送你有牌面，说明咱家阔气，知道吧？这打个大的吧，你你说的不是家里还有了吗？你家有，你再拿出来一两个给你自己打一个，是不是嘞？你这个都我用完了，给你没有打，中马姐。中马姐，你你真是亲弟啊，别为坑姐。<笑>那你那你能拿多了？俺给俺打一个多了。哦，都用完是吧？都用完了，用完。我这你这对你女朋友真好，这六十多克呢。现在买的话，都都都两三万，啊、厉害。姐，快去啊！对弟弟好啊！啊，啊这这是你姐的。他说现在给我了。啊，给你了。我来了。哦。我也我也跟你说啊，你叫爷叫爷叔打完之后，你再跟你哥说啊，再跟你哥说，别说我给你了。你放心吧，弟哥知道。第一事你放心，绝对不会说嘞。行行行，那这样咱们选款式吧，懂啊？随便选，反正你的东西多，好吧？好，行行。你好，想弄点啥？你好，老板，看看我这挖出来的银元值不值钱？挖出来的银元？对，双喜临门。双喜临门，啥情况呀？这是？哎，啥情况？俺村的村长家儿也有钱。村长。村长的儿子，对他准备给俺抓里面建一个养猪场。现在养猪场投资一个都可贵啊！啊、嗯，他叫俺家的那种老宅占了。哦，占了之后有那种俺爷的老宅，俺都不跟他住了。哦，要把一把挖出来，这是一十个吧？十个。对我一看，这都是古董。那是。你看看值钱不值钱？要值钱了，我也建个养猪场。我不能比俺，我不能比俺村长家儿差。靠这十块银元建养猪场？对呀、啊，预计值个几百万。几几几百万？那不可能，不可能。嗯、我我看了一下啊，这都是大头。我看的这这几块大头也都是普通的呀。嗯。没啥板别。我跟你讲啊，这东西肯定来历非凡啊。因为啥吧？俺这猪场好几代都是农民，都是穷人。但是嘞，啊，俺爷那时候都地主的时候，都俺爷动的花，叫地主的崽子分给俺爷了。哦，你们家老宅儿对，是以前地主家遗留下来的老房子。对啊，当时都地主嘛。哦，怪不得。嗯，那确实，这就是以前的老银元。哦，老银元，我感觉这可值钱。嗯、呃，值钱多少能值点钱？哦，毕竟这一百年了呀。对呀、啊。哎，这还有一个龙阳，北洋龙，三十年的、哦，也不错。不过这有点划伤啊，你看，有、哦、划伤。不太懂，嗯，没关系。给我，我最关心都是它值多少钱，值多少钱，反正肯定跟你想象中不一样。你要说想值个几百万去建养猪场，嗯、不现实。那那那，反正那嗯、呃，我我先全部再看完吧。好。哎呀，这都是三年的大头，也没啥板别。这种普通的大头呢，嗯、呃，壁面上没啥伤，流通痕迹挺明显，嗯、确实是老的。嗯，你看这边尺，一眼开门的。老货，哦，像这一块我们收一千二一枚，一千二百万，一千二百块，那一百多年的东西了，这真便宜啊！这
，这还便宜吗？嗯，你搁五年前像这一块才四五百块钱，现在不少了。这九块的话，这个一一万多块钱了。那那这个呢？呃，这个价格要高一些。这个北洋龙，如果说啊，没上面这点划伤，嗯，我给个四千块钱也不过分。哦，明白吧？那但是现在有划伤了，嗯，这个我就只能给你个三千块钱，三千块钱，对，四块一万多，反正一万多块钱，对，<笑>一笔小财、哎，对吧？给我的预期差的有点远呢，那就反正多少差点儿、嗯，你想的因为太大了，<笑>能值几百万的银元啊，嗯、非常少见、哎，那得是四铢币。这不是不懂吗？我认为老东西都值钱，别不是穷怕了吗？那也不少了，这这你看这十块银元就一万多了。对对对，那是不是？你这样吧，嗯、呃，我刚才大概构思了一下，把这东西卖了啊，卖了啊，我估计我叫俺爷那老爹再挖挖，再挖一挖，我找个挖掘机再挖挖啊，你可以试一试。对，不能便宜俺村庄家儿，万一他挖来，那不就他了了吗？那是那是，叫他卖给你。你可以试一试，为啥？嗯刚才你我听你说呀、嗯，你们那个老宅子是吧、嗯？是以前是地主家的。对对对，那地主家一般放银元不会放十块八块，哦，那多的几百块、上千块的都有。哦，老板，你说话的说的话特别有道理，借你经验，我这赶紧卖给你，我回去都挖。那行，绝地三尺，我再叫他来，财富都给他挖出来。那可以可以可以可以试一试。行行行。不过反正是咋说呀？你要是真是挖出上千块来，啊，我估计啊，你建个养猪场那就问题不大了。行好，到时候还给你，那行，个羊那,那行，那我就给你算一算。行行行，好，好嘞。你看看俺邻居啊，他放了这几块银元，值钱不值钱？我先上手看看吧，是什么样的银元？四块嘛，反正我看着有点脏，有点脏，多少钱？你还别说，都是老银元啊。你邻居把他的银元给你了，看来你们关系啊，肯定是非常好。这是一种巧合啊,啊！前几天俺邻居那个七十多岁的老婆啊，她生病了，生病了，对，住院比较急，我给她垫了点钱。哦，对，她孩子还没在家，大概住院半个多月，我给她花了有五千多块钱吧。五千多块钱？对，我先给她花了。哦，你给她垫了？对，她这那不错呀，中国好邻居。哎，邻邻邻居的这是算点啥呀？哦，那现在这几块银元算是报答你，嗯嗯、感谢的。咦，也不能算报答啊，也算是给我抵账嘛。抵账？对呀、啊，他花我五千块钱。嗯。他几个孩子吧都在外地。嗯。他还没敢告诉孩子，因为毕竟病情不严重，对吧？哦。哎，然后孩子们这些年也没挣到啥钱。明白了，家庭条件不是特别好。确实不是太好。哦。他这一个多月过去了，感觉不好意思，嗯，然后说这手里边也没钱，然后看看抵账吧，拿十块银元，哦，拿家里面这个老银元抵账了、嗯。对，中午我给他垫五千，他给我一千的现金、啊，然后正好一块银元抵一千。哦，明白了，明白了。嗯，对。呃，你借他五千块钱，嗯，然后呢，他还你一千，嗯，然后剩下四千就给你四块银元，对，算是一块抵一千。对，你先看看吧。那你反正吃亏赚便宜也都没了，我都已经看过了。嗯，你啥吃亏赚便宜啊？你肯定是赚了。果然有一句老话说得好呀，嗯，好人有好报。嗯，嗯，首先啊，这四块银元有三块啊，嗯，都是龙阳、哦，两块北洋龙，嗯，一块是湖北龙，嗯，呃，也就这块小头，嗯，就开阔小头，这个价值要稍微低一点。啊、哦，像这个小头啊、嗯，一块也就八九百块钱。哦，几百块钱一块。对对对，但是这几个龙阳，嗯，那价格就高了呀。这能高多少？像这个北洋龙一块儿得四千块钱啊。四千。对，因为这这几块龙阳地面上都没伤。哦。如果有有戳击、有划伤，那可能是两千多块钱。哦。但是这些都没伤，都是老银元，一眼开门啊。哦。哎，好人有好报，果然不错。嗯，这这你自己算自己。你看我这个人比较有原则性，嗯嗯，这个反正是给我四千块钱，我叫我的四千能够都齐了，剩下的还是他的。哦，你今天准备出手，对吧？卖了哇，这不能能，这不能留手了呀，对不对？你他是四千块钱，我可能要留一留。哦，你说这超过四千，我这没法留啊。明白了，明白了，对吧？那行，嗯，那我就。你看，刚才你也说了，你那邻居七八十岁了，老婆婆是吧？对，她也不容易。嗯，我尽量都给按价钱要按高点，我给你算一下。嗯
那可以，多出来的钱你不是还给他吗？对，我多出来的钱肯定得给他。那行，那行，嗯，那啥也不说了，嗯，龙阳我都按四千，哦，四千，三块一万二，一万二，一万二，这个，嗯，也按按一千，一万三，一万三，行吧？这是这、啊、老板啊，你可别忽悠我，你可别看我是小白啊，没有小白啊。你你你你你开这价钱靠谱不靠谱啊？你这样吧，啊，我给你，你要今天要出手呢，我就给你留一个星期。嗯，你这一个星期你再问一问，是吧？你如果感觉亏了，你再赎走啊。哦，行吧。但是你要时间长了，那我就得四星处理了，是吧？都是做生意的。好，老板，啥都不说了，我看你也是个实在人儿啊，那都给你搁着，剩下的钱我给他。那行，别说了。反正说实话，你也别赚我的钱，我也不留他的钱。那对，那对，我就说了，刚才这你这位大哥非常不错，好人，中国好邻居。你也是好人，你啥都不说了，我就给你算钱吧。谢谢谢啊，没事没事没事没事。你好，想弄点啥？叫你看个宝物。宝物？嗯，对。我的天呀，这么大个的，这是啥？宝。宝葫芦啊，这是。对呀。传家之宝。对呀、啊，嗯，这东西有什么来历吗？这讲起来可有故事了。有故事。嗯，崇祯你知道不知道？谁？崇祯。崇祯是谁啊？崇祯皇帝。哦，崇祯皇帝。嗯，对呀、啊。哦，那我知道了。呃，明代最后一个皇帝。嗯，对。最后吊死在那个歪脖树上了。你咋这样说家里人？你哦，你看看底下的官儿，哦，说话中不中？你还跟那个崇祯有渊源？那是嘞。要不然我咋称他为家里人呢？您贵姓？我姓朱。姓朱？嗯，对。崇祯，朱由检。对呀、啊。哦，那是俺老祖宗。老祖宗。嗯，对。我的天呀！这都他传下来的宝物。他传下来的宝物。嗯，对。那这，崇祯传这个有什么有什么说法或者啥的？当时这种情况啊，当时崇祯给俺这个老祖奶奶。嗯，俺老祖奶奶是他府上的丫鬟。哦，府上的丫鬟。嗯，对，他当时咱俩好到一块儿。哦，明白了。好到一块儿了之后呢，他他当时是个王爷。哦，那时候还没当皇帝。嗯、对他这个王爷不是在王妃吗？嗯。大王妃不愿意，知道了不愿意。啊、哦。然后叫俺这个祖奶奶给赶出来了。赶出来了。啊、嗯。我的天。赶出来了，然后送很多金银珠宝。他在赶出来了一个丫鬟没没法生活，对不对？嗯。然后呢？当时有两个镇宅的保护路，两个镇宅的保护路。嗯，对，给了你们了。嗯，给一个。哦，你说你就呃，崇祯皇帝朱由检。嗯，他有他他府上有一对这种镇宅的保护路。对。嗯、呃，等于说给你老祖奶奶一个。对，然后说啥吧？啊，你要他不是赶出来出门在外，你想。嗯有点不放心，拿着这个东西都是有点避邪，知道吧？哦，有点避邪、啊，对，最起码真是没东西吃了或者啥的，嗯、没钱花了可以把这卖了。金银珠宝就俺这祖祖辈辈都卖完了，都是这唯一的一个保护路。哦，还有金银珠宝。啊、嗯，对，就剩下这一个保护路了。对，啊，就那时候传下来的。嗯，对。那你还别说，我刚才看了一下，你这个下面还有落款呢。对，果然是。大明宣德，嗯，对，所以说从这个东西一辈一辈传下来，你看看你这个股价得多少钱？那今天这是准备要出手了，对，都找找你了，给你留言。故事讲的非常精彩，就崇祯皇帝给你们的这个保护路，你想卖多少钱？他后来是皇帝，咱都按王爷的价钱给你要了，哦，还是王爷的东西，弄这个数，这数多少？八百万，八百万，对。哎呀，这个宝葫芦啊，有啥说啥的。我刚才拎起来挺沉，那是的，当时的工艺都非常精湛。它要这么大，又这么重、嗯，如果是黄金的，我觉得八百万啊，它也不亏。它关键它不是黄金黄金的嘛，所以说我没敢给你多要。哦，那你自己也知道不是黄金的。对呀、啊，我看着它不老。这个东西给我打开，你给我看看里边。哦，还能打开。嗯，对，我给你打，你别。里面不会有什么神仙或者啥的吧？没有，没有仙丹，有仙丹我我自己都吃了。那确实，里面空空的。这都够了。哦。看是不是老？那个你也别那个啥了。嗯。八百万呀、啊，我也受不了。嗯。我看着它不老，你就凭着就这字，还真宅，就这个字儿、嗯，就这字儿，软的跟啥一样的。
，还是一个铜壶，铜葫芦。是啊，我跟你说。当时用请那老师傅用手工雕的，老公老师傅的手都累劈了。哎，你都不懂，搁、嗯、以前雕刻一般都是阴刻线，这都往上凸了，还咋雕呀？这一看，这就是，就从这个盖子上一看，这就是。浇筑而成的东西，这咱咱体现老师傅的刀工刀法的精湛。你这样吧，你找别人那个啥吧，好吧？你要让我给你出价，说句实话，这在果儿界上也就三两百块钱。算了啊，你不懂，我不懂。搁这丢人丢人现眼，瞎了我的眼了，找了你这个地，你也没叫实的手。呃，不好意思，不好意思，让您明珠暗投了啊。真是瞎了我的眼，找错地方了。这阿妈给我两块银元。你帮我看看值钱不值钱？我先上手看看是什么样的银元。你看看。哦，这是两块大头啊。从这两块银元的包浆上来看，这两块银元肯定是你们的家传银元。尹老板，你别说了，你猜真准啊！这个东西都俺老爷的。哦，你姥爷的。那时候俺爸给俺妈结婚的时候，俺老爷送给俺妈的。嗯。总共给十块。那看来这是嫁妆银元了。哎，对。那最起码好几十年了，是嘞，呃，当时给了多少块啊？十块，十块，那不对呀、啊，现在怎么只剩下两块了呀？俺不是姊妹五个吗？哦，然后我是老大嘞，嗯，然后我分了两个，嗯，分了两个，我我我不懂这个东西，嗯、我想叫你这给我看看哪个更值钱。哦，那有没有龙阳啥的？龙阳它就就比这个大头值钱。龙阳没有，我看都是这种大头。哎，对，那你回去可以看一下。啊、嗯，呃，因为像大头啊，按年份来讲有四个年份。啊、嗯，这两个都是三年的，还有八年、九年和十年。那其中这四个年份里面，就八年的价值最高。如果有八年的话，你可以挑八年的，因为八年的相对来说比较少。你像家传银元里面，一般一百块大头里面，可能只有一块到两块八年的。因为你们家好像就总共就十块，是吧？对。那如果没有八年的，如果都是三年、十年的话，那你可以看看其他的版别。就你挑的这两块银元啊，它就不简单，嗯、就有版别。下面我跟你讲讲版别在哪。哦。首先看不同的地方。右边这个，它属于正常的普通版。你可以看一下这个夹盒，最下面的这个夹盒这里。这明显就是正常的一个夹盒芒，但是你再看一下左边这个，这个下面啊，这个夹盒的最上面芒呢，有点像鱼钩一样，在我们行内啊叫下鱼钩。嗯，下鱼钩的呢，一般二十块三年大头里面才会出现一块，所以它数量少，它价值就比普通的价值高。像这一块嗯，比普通的一般要贵出五六百块钱。哦，还这样分吗？对呀、啊。那你要这样说的情况下，那俺弟妹妹比我还不懂嘞，我回去好好看看。对，你可以回去看一下有没有这个板。如果这个板的话，你想要价值高的，那你就可以挑出来。呃、我肯定要挑出来，我要、呃。这个还不算，还不算特别贵的。啊、嗯。像这个大头里面有欧版的。欧版的正面其实它跟普通的，它跟普通的就不一样，但是有可能你看不出来，发型就不一不太一样。包括它这个华字上面有一个挑华，你看不出来。但是这个夹盒这一面啊，我估计你就非常很清晰的就能挑出来了。普通的夹盒节这里呢是干干净净的，啥也没有。再看一下欧版的，它这个夹盒节里面正好有一个小欧。能看清楚吗？能看清楚。哎，你回去看一下，家里面如果有这种带小欧的，这就是欧版。欧版的大头比普通的呀要贵三倍，三块银元才能顶得上一个欧版。欧老板，我知道了，只要带欧的都可值钱。对，它只要是夹合节，这里面有带那个小欧，它就是欧版元大头，它就值钱。那我知道了啊，我回去我好好的瞅瞅看看，瞅一瞅看一看。对啊，没事儿。呃，这两块您先拿回去，好好保存。毕竟啊，是你母亲给你的，这都是是传了几辈的了，对吧？是传家宝。哎，传家宝，好好留着。
。如果想回去看看有那样的版面没有，你可以仔细的挑一挑。我回去、啊，我回去都给俺弟妹去找找看看那版面。行行行，好嘞，谢谢你啊。啊，没事没事，好。老哥，有啥说啥的。你要是经常看我视频啊，应该知道我有时候视频里面说，因为收废品的，收了很多银元。对吧？您这也是收了几十年了，也就是收废品收的。收废品，你一直在江西那边，啊，这是收废品收来的，哦，袁大头，呀，还是八年的，这都是收废品收来的，起四块，一一个一个收的，一个一个收的，最少的就带了几个。哎呀，老哥，你是花了多少钱收的吧？啊，花了多少钱收的？贵也不贵啊。我们收费的肯定不贵。那是，你就比如说一块大头给了人家多少钱？两三百块钱。两三百块钱，两三百块钱不碍事，只要别给的太多，因为你这大头我看了一下，感觉不行。好在是真金假币。<笑>真银假币的话，它就、呃、只能说是银子的价格，是吧？银子的价格，因为这一块儿，不管是真假吧，它是银子的，二十多克，它一百多块钱呢。这包浆做的挺好，啊，唬外行人，很容易唬住。它这个包浆，我估计我要使劲一抠啊，能把它抠掉点它是老包浆，不会抠掉。声音也不对，你光听这个声音就能知道，因为老银元的含银量百分之八十九，它这种应该百分之七十左右，所以它的声音更清脆一些。我看一下银行，啊，这这这这这就不行了，这这个不是银的，你确定是收废品收来的？我咋感觉像古玩街上的东西啊？啊？我的，我的天呀、啊，这个牵制版的呀、啊，这是飞龙还是啥？哎，这小的吗？五角的，没听说过有五角的呀，老哥。我不太懂这个东西啊，不懂。我们是副，这这个是副业，首页是收费的。原香共和，五角的，第一次见到。啊，这这老哥，你这个是多少钱收来的？这个也不贵。啊，一两百块钱。一两百块钱。啊，那就没问题。拿着玩可以。我们收废品是肯定贵的，我们不敢收，因为我们本本身这个东西不太挺那啥嘛。那对，那对。之前他们讲这个东西可以值钱，但是人家拿这来了，我们就会收啊。呃，那一点就会收嘛。那是，他这个原香共和啊，有一元的，他本身他这个不属于流通的，他也就相当于纪念币，不是流通用的。当时只铸造了一元的，没有铸造像这中原两角一角的，啊，没有那样的。没有铸造辅币，呃，你再说了，这个牵制版的本身就是四铢币，哎，牵制版的原洋共和那都是一百万以上的东西，更何况这种中原，如果这真的那不得了啦，搞个几百万上千万没问题，可惜没有这样的呀，这属于臆造，哎，哎呦哈，哦，这种盒子装起来的应该老哥认为贵的，不是，啊，是人人家拿得来的有盒子，哦。老江南，哎呀，不行，这老江南也不便宜。这个东西要是真的，不比不比原香共和便宜喽。就这品相，东西对的话，也是几百万。真的，老江南老贵了，因为本身老江南铸造的数量非常少，它经济相对来说比较发达一点，钱庄比较多。家呃，你搁晚清的时候啊，可能治安也不是太好。你把这些像这些银元，这就已经大额的钞票了，相当于那在那个时候，放家里还把小偷给他偷走喽，所以就存到钱庄里。他那时候的钱庄就相当于咱们现在的银行。那时候啊，也有造假的，存银存钱庄的时候，人家认为是真的，他钱庄就会打上一个他们钱庄特有的一个戳记。所以，他江南省的银元，一般都有戳记，十个江南九个戳，就这来的。你看我们北方的北洋龙，呃，一般三个里面只有一个带戳的
。哎，但是江南省的姻缘基本上百分之九十以上都是戳，来留着，这没戳的老江南老贵了，啊、哦，还有。这个我我在我在干了这么多才见过这个，我的天呀，光雪，<笑>这个是纯粹的一招必的，我的天呀，慈禧，他俩不都不是一辈儿的，这这有点扯了，这更异招了，异想天开、啊、这，这不行，那这这完全不是那么回事儿。哎，你给我看看，咱老给我的这几个又臭又脏的姻缘能不能值钱？我先上手看看吧。好，走。你给我看看，能换钱了都换钱，不能换钱了我都送给你。送给我？对，这些银元搁谁家里都是传家宝，你送给我不太合适吧？刚才听你说这是你姥姥给你的。是嘞，这不是前几天俺老不是过生日了吗？啊、嗯。哎呀，那几个老表叫他去，人家都不去。嗯。俺妈非得拉着我去，说的几年了没去了，该去了。那是呀，姥姥过生日，你过去给他过过生日，拜拜寿，那挺好呀。咦，好啥呀？俺老吧，你要年龄大了，有人家年龄大是吧？人家讲究哎，人家收拾的干净净的。嗯。他这里，咦，家里面弄的脏跟啥，邋遢的很。哦。屋子里面，别说屋里面了，那院子里面都臭烘烘的。我都说实话，我都不想去。那确实，有时候老年人年龄大了，确实没有年轻时那么干净了。那你作为晚辈的，嗯，你看还给你。家传银元，那你应该经常去姥姥那儿，没事给他打扫打扫，那不挺好？咦，你别说这东西了，嗯，我都不想要，这搁在家吃饭吃老饭，咦、啊，我都不想跟他吃，俺妈非得要跟他吃，哦，东西脏了不能行，那碗泡面，咦，那都是硬的，我跟你说句实话吧，我都没有跟他吃饭，我都喝了点茶，哦、喝点茶，对我都难受可到呢，这走嘞走嘞。哎他从箱子里面把几块石头呢，他说了、哦、专门给我留的。当时给我的时候，我都看脏了不能用，还臭，我都不想要。你没看，我都拿着纸包住的，非得给我、哎。专门给你留的。嗯，说的这帮全家，这咋传？这脏了不能用。我刚才就说了，这些银元在谁家里都是传家宝。你看你姥姥对你多好，你更不应该这样嫌弃她了。你说把传家宝银元给你留了几年了，你几年没去了是吧？对，那前几年不是疫情吗？本来都不想去，也正好疫情，想着哎，正好不去了。这疫情过去了，你还有啥理由不去？对呀、啊，非得去吗？那是要、啊、有疫情的时候，那你没去，那还说得过去。现在疫情都过去了，再加上你姥姥过生日了，哎，咋说呀？说实话，我看到这些东西啊，我觉得你应该好好的孝顺你姥姥。嗯，你可能对这个银元不了解，这些银元，你看这个北洋龙吧。光绪元宝，距今已经一百多年了。一百多年前的大额面值的这个钱呀、啊，放到现在也挺值钱。它能值钱能值多少啊？值涨了不能用。能值多少钱？嗯，就这一个北洋龙，四千块钱没问题，我收。这一个吗？对呀、啊。这一个小小东西还涨得值钱吗？就这个湖北龙，虽然上面带戳记。那我收也能给两千块钱，耶，这东西那值钱。你想一下，这两个就六千了，还有再看一下这大头，那大头我看了一下，地面上没啥伤啊，就是包包浆啊厚了点嗯，都是普通的。像这种，我一块也能给个一千二，一千二，这上面不写了一元吗？这种一元面值的银元，就搁民国的时候，就这一个银元，能吃一桌上好的酒席。有这吗？对呀、啊，咦，咋那么值钱啊？购买力相当的高，知道没？你想一下，就这五块银元，放到现在卖给我，嗯，这没有一万也差不多了吧？九千多块钱呢。对，那我今天都卖给你。卖给我？对，我过两天我还上姥爷家去。你不是刚才说了吗？你姥姥让你留着当传家宝啊？你现在卖不合适吧？嗯我穿了那啥，我都不嫌这东西。你看那脏的跟啥，我感觉不好往下穿。啊，我都先卖给你，卖给你，我过两天还上他家，我叫他家里给他收拾收拾去。收拾收拾。对，我顺便看看他还有没有，我觉得他还得有嘞。哦，那也行。哎，你只要是对老人好，说实话，呃，孝顺老人，呃，我估计啊，老人把这传家宝好的东西肯定都留给你。你说的对。嗯。你说的对。对吧？对，再卖给你。
。那行，那我下面给你算算。好，总。嗯，好好孝顺老人啊。好嘞。你好，想弄点啥？老板，这一天给俺姊妹俩，我给俺弟弟留了一块银元。一人留了一块银元。对。不了解它的价值，我想叫你过来给我参考参考。哦，参考参考。对。那你管它价值高低呢？爷爷给的，留起来不得了。我是张杰丽，我还有个小弟。俺爷说了、哦，叫我先挑。哦，我知道了。你下面还有个弟弟，等于说你跟弟弟啊一人一块儿。对。啊，你想了解一下它的价值？我看一个新一个旧，是不是这个新的更值钱？嗯，我看了一下啊。两块都是北洋龙，一个是 PC VF 2 5分不过这个是26年的， 26年的相对来说比较少啊。然后另外一个是34年的，分数比较高，没有流通过 ，MS 6 1分算是高分了。两块都是北洋龙，你还别说，你爷爷留的这两块东西啊都不错。之前一号收藏的东西，喜欢收藏这个，对，都留下这两块哦，那下面想知道价值的话，我就讲一讲。啊，嗯，说价值之前呢，咱们先讲一讲这个北洋龙。北洋龙有二十五年的、二十六年的，还有二十九年、三十三年和三十四年这几个年份这里面有一个三十四年的哈，二十六年的，确实二十六年的。在北洋，所有的北洋龙里面，数量是最少的。在北洋龙里面称为龙王，数量非常少，价值呢也相当于来说比较高。嗯，银元跟其他的古玩一样，也是物以稀为贵啊。它的铸造量少，那它的价值肯定就高了。像这个壁面底板非常的干净，但是流通痕迹啊相对来说多一些。嗯，在这二十六年的北洋龙里面，已经算是好品的了，因为它的铸造时间比较长，本身铸造量也少，嗯，流通的时间长，所以好品非常少。就这个品相的，我估计啊，价值四五万没问题。你说这一块这也值四五万吗？对呀、啊，它不是普通的北洋龙，这个是二十六年的，刚才就说了龙王，龙王价值当然高了。可旧，那这个新的是不是得比这个还值钱的呀？嗯、呃，这个是三十四年的北洋龙，没啥版别，嗯、呃，很常见的一个长尾龙，数量就属它最多，北洋龙里面就属三十四年的最多，没啥版别。不过好在它的分数比较高，状态比较好，你看龙鳞，包括字口都非常漂亮，带钻光。像这种的话，我估计啊，应该在。一万到一万五之间，那老板，你说这一个怪新，反而比那个旧的还便宜。嗯，那对，三十四年的北洋龙啊，是所有年份的北洋龙里边数量最多的，所以它的价值肯定不会太高。现在呢，这俩价值啊，呃，都已经估算了。那你这挑哪一块啊？那我要这一个旧的。要这个旧的。对，叫这个新的留给俺弟，俺弟他还小着哩，才二十出头。二十出头。对他留啥他留不好。哦，是的。有时候年龄年轻，有时候就就因为这已经算是传家宝了。对。有时候不不爱惜不珍惜的话，有时候就弄丢了，或者是送人了啥的。对他小孩姐他也不知道因啥，我要这个旧旧的吧，这个值钱、啊。你说这个能值十五万，那我十万块钱卖给你，老板你要不要？卖给我。对，卖给你。你不是你刚才说你爷爷才给你的呀？现在卖了合适吗？你看我这个包也不好，我卖了我正好买个好包，我这买一套好化妆品是不是？哦，确定要出手？哎，出手吧，反正俺爷给我了，都是我的了，是不是？要不要回去跟弟弟商量一下？这没事，我找找这个新的给俺弟、啊，把这个直接给他了。对，那行，那下面我给你简单算一算。嗯，买车缺点钱，我给俺姐借钱了，她都给我弄这事，给了我几十块银元。这么多银元，我先上手瞅瞅。哎，这银元，你说要它关能啥？不如钱实在。老弟，你的意思就是，你跟姐姐借钱没给你，然后给了你一堆银元。嗯、我要它没用啊！你说俺姐啊，现在对我是越来越不亲了啊。哎，是给这么多银元还不亲？你不知道啊？俺姐以前小时候多疼我。嗯，要啥给啥。要啥给啥？这现在我都买辆二手车
啊，借钱也不多。满工一辆二手车才花了五万八，五万八，我给他借五万五，借五万五，你自己就三千块钱。那你咋弄？你这这个啥？我手里边没钱啊。他这五万五，他都小气了，不借给我，不借给你。给我拿了他家里，他说嘞，他家里边总共有五十块银元，他给我拿四十块，叫我，哎、啊，叫我气的。那你你的意思，这些银元肯定也是你们家里的传家宝了？这银元不是俺家的，不是你家的，这是俺姐夫哥。哦，他爷，他老太爷吧，以前是国的军的地主，他们家里边祖传了五十块，给我拿四十块，那十块他说嘞，给孩子当啥传传家宝是吧？哦，这说实话，这姐姐还不亲。太不亲了，这管干啥？人家家里五十块银元，嗯，给你这个弟弟拿了四十块，嗯，让你换钱买车，嗯，给自己小孩就留下十块，嗯，还不亲吗？这这不值钱，银子能值多少钱、啊？你给我说，又给了黄金，他给我拿一堆黄金，我开心的不得了。那是，那人家呵呵把人家房子卖了，然后给您买辆车，那更好。啊，你这那你这他能买房，给我买车，我都不买二手的了。哎呀，我就直接买个啥 A 六吧。<笑>你还真有这想法？那我肯定有这想法了。不是，给零钱谁不要？这我看都是大头啊。嗯，都是大头，没有其他的吗？他跟他挑了又挑，说的啥值钱嘞，他都留下了。哦，还给了我这这啥不值钱嘞？这啥东西这是？你挑的大头也行啊，这四十块大头不少值钱了。哎、嗯，我看地面上都没啥伤。哎啊，你还是那句话，你赶紧给我看看能值多少钱，能值多少钱？够不够那五万五？不够了，我我跟你说，回去我还得找他的事儿，还得找他要。嗯，哎呀，嗯、呃，我先给你看一下啊。嗯，这我能看到的这些大头啊，嗯，都是普通的。嗯，但是好在壁上没啥伤。嗯，都算是通货吧。啊，像这种我们一块能收一千二，一块一千二。对，四十块。四十块，如果都没伤的话。普通的我能给到四万八，四万八，嗯，你别开玩笑啊，这君子一言可是驷马难追啊。呃，不开玩笑，我就说呢，刚才就说你姐姐，你想一下，把家里的银元啊，传家宝银元给你拿出来四十块，嗯，这已经对你了不得了。我要有这样的好姐姐，嗯，说实话，我我睡觉做梦我都能笑醒。你跑了吧，没跟谁让谁不知道，啊、我要五万五。算是都你说的四万八，还不够，还缺七千呢。哎呀，你再找其他、嗯、其他人借一借，你自己，嗯，你既然买车了，你手里能没点钱？我都三千块钱。哎呀，我的天呀！嗯、要我说、啊，老弟，嗯，这些银元啊，嗯，你可以留起来，这都是传家宝，传了一百年以上了。嗯。嗯放的时间越长，价值越高。你现在啊，手上钱少。嗯你先别买车了、嗯，等你慢慢工作、嗯、攒钱，攒的多了、嗯，到时候买个好车。你说那都不说，那、啊、你给我算，那那实在不中，那给我十万八，给我十万九，都都给你那种。不是你刚才七那种，给我十万七吧。哎，我想问一下，嗯，就你姐给你这个银元的时候，有没有跟你姐夫哥商量一下？嗯、他商量个锤子，他商量不商量？我啥事？你赶紧给我算十万七，然后还差八千，回去再给他要，再给他要七八块钱。哎呀，有三块都齐了，有两个意思都中。啥当然传家宝呀！我的天呀！我从九一年就开始搞手这方面儿去，因为我是搞美术设计的嘛，因为一年都是美术家设计的嘛。对对，我就对这个很有兴趣。我以前就手上那些中外硬币，我就把硬币一卖了，然后把画一卖了，卖卖这些东西。买的，呃，当时把那个画还有硬币卖了，然后买的那个银元。是的，是的。没事，老哥，您先拿出来，我先看看，好吧？嗯，只是拿了一部分，是吧？嗯，不多，不多。但是我如果这几年如果说干一说，确定我们是假的，我觉得那我彻底颠覆了我，我就颠覆了你的认知。颠覆认知还是说啊，花费那都细细天天到处跑，那些都是白费了。那是你要是发挥特别多的话、嗯，结果要是再弄假的，那确实挺让人恼火。当时我就很自信，我就始终认为这不会是假，这都是真的。我哦，呀，我当真您这放的这这个放银元的这个东西啊，我觉得特别。我我我为啥弄个这样？我全国各地跑。哦，我买的我就砸到这一个砸到里头。来来，老哥，我我见识一下，我这真没见过。哦，这是一个马甲，马甲，然后就怕丢了。嗯，然后你把这个银元啊都
，放到这里面。买了就放这里。那你这咋弄出来啊？嗯，这个很容易嘛。你比方说，我因为在外边嘛，砸到里头，这就安全不会丢嘛。对。等到回到家了以后呢，我就叫你专门修鞋的，然后拆开。哦。就这样。别说了，老哥，您这果然是走南闯北，去的地方多。您这这种方法一般还真丢不了，并且你看这一个一个的，这一个空格里面应该是一枚是吧？一枚还不容易磨损，不容易磕碰。是，您这非常专业。这个我在新疆乌鲁木齐，呃，新疆伊犁，嗯，新疆喀什库尔干啊，都买这里都买过。哦、oh, 啊，包括我买的什么新疆大青人民币那种，都是在新疆买，都是我当时办画展嘛，那是买写生。哦、oh, ，那你，嗯，是是是，您、嗯、这是老艺术家了。这这这,这样，老哥，这是咋怎么能拿出来？现在就是你有呃，有那个小刀，小小剪，那个不行，拿剪刀，拿那小剪刀。起、嗯、来，这个东西我估计价值不低，不然的话不会这样收藏。哦，我我收藏几枚特别稀少的那个银币啊，哦，特别稀少的，嗯、呃，但我到现在我还认为它是真的，认为它是真的，没事儿，没事儿，咱们等一会儿咱探讨一下，看一看，好吧？嗯，呃，老哥买这块银元的时候，嗯、这就多长时间了？哟，这个要有三十年了，三十年了，嗯，哦，这一枚是在我们。当时我们洛阳这个一九九一年、九二年啊，那个时候还没有搞一个正规的什么，就像你的什么古玩城没有？嗯，没有，就是全是摆摆地摊，摆地摊，在我们洛阳最繁华的那个百货楼，哦，这个往西边一点那个那个。那个街道上的地下，他政府专门给你搞了，这就搞这、嗯、明白明白可以摆了。嗯，那个时候，九二年的时候买的这一枚，嗯，呃，当时我买这一枚只花一百，一百块钱啊，哦，一百。但是我当时我一看就是真的，因为我我我买那些书，我一对照，我一称。嗯、我一看这个尺边，我就觉得没啥两样、嗯、啊。这是您这个在收藏的过程中清洗过吧？呃，洗过，洗过啊，洗了，但是我也、啊、我是很珍惜的，我用牙膏洗一点儿，哦，然后我用那个，我、呃、我以前搞丝绸设计嘛，我用那个真丝那个布，嗯，因为真丝它不会划伤嘛，我对对对，然后越划越亮，越划越明嘛，哦，嗯、呃，其实它没有伤害的壁面，清洗的这个过程中没清，嗯、呃，没伤害过壁面，啊、我我从来不拿什么牙刷，嗯。我就是用丝，因为我擦皮鞋，我就用丝巾擦。对，老哥，您这块凌云红是啥时候买的？这个我看啊，一三一一一三年，我一三年都买的。哦、嗯，反正这块呢，嗯，我从壁面上看这个包浆，嗯，首先这个包浆它就是假包浆。然后呢，这个边瓷，您刚才问我从哪儿看出假来？就是啊，这边瓷明显的没有压力。嗯啊，没，他没压力，对，没压力。哦，哎，没压力。这不是看着你，你你你你，那不行，我不专业，我错错错的远，错的远，我错的远是吧？对，错的远。哦哦哦，错的远。没事，您慢慢弄，我看一下您画的画，好吧？哦，啊，在哪画的都有记录哈。都有记录，我给你到处跑，你看这。嗯。跑东东北，跑跑河河北，跑山东，这在哪儿的画？在哪儿的画？我走哪儿画呢？你还别说，你这果然是，这是老艺术家。这,这我一千块钱给俺邻居那买五块银元，你赶紧给我看看真假。我先上手看看。行行行，都是带龙的，我特意挑的，特意挑的。嗯，嗯，你还别说，你挺会挑。那这带龙的银元可比普通的银元价值高呀！那我都说明白，当时我挑的时候，我都感觉这个龙的少，其他的那个有人的多。哦，你邻居从哪儿弄这么多银元啊？俺<笑>、啊、邻居、俺、啊、同学，俺都叫他叫洋洋专业户，他猪猪呆呆都洋洋。他这一次啊，准备把那个老羊圈给扩建，那个老羊圈也来有,有点年头了，我估计比俺爷爷的岁数都大。哦，那种用石头垒起来的，哦，还有钉，然后他扩建的时候挖出来的。我目测估计得一二百块，一两百块。对，我喜欢这个，嗯
就是你也不吃，不让你吃呗，二百块钱给我一个，然后我给那叭叭尖尖，都这带龙门烧，一般都是那个胖大头吧，好像是胖胖的啊，那是袁世凯啊。你、嗯、说他家养羊怎么放这么多银元呀、啊？嗯，一两百块可不是一个小数目。你这都不懂了啊？刚才我就说了，他猪猪带带都养羊，他跟种地的不一样，他一直养羊，养羊他比俺种地的挣钱多啊。哦，猪猪带带。一直在你们村养羊。对，当时我记得俺爷说还批斗过他爷的。哦，因为说他是那个什么地主、土鸡倒把那一类的，反正富农之类的吧。明白了，明白了、嗯。哎呀，那你这是捡了大便宜啊！那你给我看看，你能赚多少钱？能赚多少钱？啊、嗯，呃，你是多少钱一块来的？一千块钱买五块，两百块钱一块。对啊。一千块钱买这五块。对啊。啊？对对对。我的天呀，你这是捡到大漏了呀！能有多多大漏？多大漏？呃，就这北洋龙，地面上没桑的，一块三四千，三四千？对，一块就三四千，但是就带错的，这这可能要便宜点，因为有桑，嗯，也得两千多块钱。哦，有桑的，一一个还是总共啊？一个呀，呀，这一个比我总共还贵了呀。那肯定呀，我就说呢，嗯，你这是捡到大漏了，那可能是你那个呃同村的邻居啊，可能不懂。这要是懂的话，肯定这个价格不会给你。那他肯定不懂，嗯、他当时我都按银子给他买嘞，按银子来买的，比银子贵一点。在俺们农村啊，有这老年人啊，都都用那打手势，做手势，那是以前的事了、嗯。现在谁拿银元做手势啊？你就普通的大头一块也得一千多，哦、你一个银手镯买的才。也都两三百块钱。哎，我问俺爷了，俺爷说了，这用过去的银元打手指好，毕节。你看这这个还是二十九年的，二十九年，二十九年比三十四年的要少一点，又贵，呃，贵个一个贵个两百块钱吧，<笑>哎、一个贵两百块钱没问题。你这，你这，你看看这五个总共多少钱？嗯，呃，卖给你，确定要出手了。这转手都赚钱的生意，赚那么多倍，咋管不出手嘞？那行，那我等一会儿给你算一算。行行，你也回去可以问问你那个邻居是吧？嗯他要愿意出手的话，上店里来也可以。让他来，你反正没事你放心，咱都懂规矩、嗯。你既然介绍的话，肯定有茶水费啊。你你这你会干生意快，让他让他来，我能赚二十倍不能啊？<笑>对不对？我问一下，就他那个胖胖胖的大头多少钱一个？呃，大头的话就比较便宜一点，呃，普通的一千二，当然了也有贵的。你看他这个分年份的，一般的三年、九年和十年。但是里面还有个八年的啊，八、哦、年的比较少，八年的跟这个北洋龙价格都差不多。哎，你说的也太专业了，我都问你一句话，嗯，我要一个二百块钱收的，我亏不亏？那你肯定不亏，不亏啊！整整整，叫这赶紧变现，变了之后我给他商量商量，晚上请他吃顿酒，这那东西都二百块钱给他买回来，然后卖给你。多少给人家添点，毕竟是邻居呢。添点，好，听你的，添五十块钱，二百五十块钱一块。哎呀，那行。啥时候你收来了之后，你想出手的话，你到时候来找我。中中中中，我先看看您这一波说的对不对啊？行，那我就给你算一算。行行行啊，嗯，你好，想弄点啥？想请教你个问题啊。啊，价值一百万的银元，你懂不懂？价值一百万的银元、哦？对，叫你看看。哎、呃，我先上手瞅瞅。嗯，我就这一块。对，我的天呀，河南省造的。嗯。我这是真没见过，我搞银元搞的时间也长了，第一次见到河南省铸造的银元。我也是第一次见，你也是第一次见。嗯，对。那你怎么知道它能值一百万呀、啊？这个东西你从哪来的呀？别人顶账的时候给我了呀。别人顶账？嗯，对。啥情况？你讲这个银元嘛，这个银元有历史。嗯嗯，这个是他太爷爷，太爷爷的爹，这都得一百多年了。祖传一直到他家流传到现在，传家宝。你太爷爷往上数，嗯，太爷爷的爹，能对啊，祖、哦、传一百多年了。嗯，对，这是你你家的，不是俺家的啊，是俺这个欠我钱的这个人他家的。哦，你这意思就是有人顶账，拿这个银元顶账了。俺俩关系也不错，相当于也是发小。发小啊，对，呃，我我你你让我捋一捋啊，嗯，就是你发小借的你的钱，嗯，现在没还你，对，拿他的传家宝顶账了、嗯，说这块银元是他太爷爷的爹，嗯，呃，传下来的，对，呃，这一块银元值一百万，对，啊，等于说他欠你一百万，嗯，不是欠我五十万，欠你五十万，嗯，对，然后拿
，价值一百万的银元来抵。他拿我钱拿走很久了。哦，知道吧？他作为亏钱，将那零五十万补给我哦，算是利息啊、哦。对对，明白了。对,对,对，你今天到我这儿来，就想看一下它真正的价值和真假，嗯、是吧？看能不能值一百万，能不能值一百万？嗯、哦，对。呃，我先给你说一下啊。嗯。河南省铸造的银元我没见过，如果说是真的老的，嗯，还是酷平一两的，我估计啊，值一百万应该问题不大。我也没见过，反正。没见过吧？没见过河南的啊，是，那因为在我的这个认知点里面，河南省没有铸造过银元，只造只铸造过铜板儿。啊，银元呢是晚清那时候的大额货币。嗯，铜板啊，相当于现在的零钱，只铸造过零钱，没铸造过大额的，更何况这还是一两的。你记住，只要是清代铸造的银元里面，酷平一两的就没有便宜的，都是贵的，那都是贵的。嗯，但是你这个东西，我现在看着啊，你刚才说是祖传的，嗯，家里放了很久，对，嗯，咱从咱先说就这表面的包浆吧，这表面一点包浆都没有，这么亮，还带光，对，这就有点不靠谱。想把一块银元，从一百多年放到现在，一点包浆都不生，那就必须得密封的状态，它是包装的特别好。是用手摸来了还是咋回事？那你现在这不知道啥情况？嗯嗯，从我们行内人来说，这没老气儿。啊，从专业角度来说啊，这个东西没有老气儿。对，没老气儿、嗯。另外呢，刚才咱也说了，河南省的银元我没见过，河南省没有铸造过这样的银元。那在我们行内又又来一个词儿，叫易造。嗯，没老气儿，还是易造的。现在我从这个手上看的话，应该是银的。嗯，这叫真银假币，几个点结合在一起，就是假币。对，就是假的啊，假的。但是这好歹是银的，你一百万肯定是值不了。但是我估摸着啊，银的还是酷平一两的，你看比普通的银元要大一些。嗯，这个能值个几百块钱，三百两百的没问题。几百块钱也不行啊！那你朋友给你抵多少钱来着？抵一百万，一开始抵五十，抵算一百啊。他借你五十万、啊，对，你反正这个东西别说五十万了，嗯，五百块钱就一大关。所以你听您这一说，五十块钱我也不要。那你说这这东西不能要，对，你得去找他。还是要我的本钱吗？对，还得是要本钱，嗯，对不对？你这对这个银元不懂，你就出现顶账啥的，咱别去接。你除非是懂的东西，你可以去拿着等抵账。所以说我拿过来先叫你的专业人士看看，我都不敢承诺的、啊。那是那是，这你从这来看，你这个朋友啊，人品有问题。啊，你说你把钱借给他了，现在没钱还就没钱还了，还拿假东西来骗你。他可能说的是祖传的，但是我估计他也不知道真假。那你刚才就说了，就一点老气儿都没有，怎么可能祖传的呀？谁家祖传这么亮，对不对？就这一点就是假的，来来来，拿着拿着，回去找他问一问，看是不是拿错了。真骗我，河南省的银元都没有，我跟他说说。让你见识见识上千万的黄金大头。上千万的大头，我真是没见过。我先上手瞅瞅。你百分之三百没见过，我这从来没让人家看过。黄金的大头，还是铅制版的，这我还真是第一次见。我跟你说实话。这个东西一般人根本都见不到，一般人见不到。对，那是那一家价值上千万呀、啊。嗯，那老哥，我想问一下啊，嗯，咱这块银元的出处在哪？你这从哪来的？我这也是赶超了啊，百年不遇，百年不遇。古尔街上一个老头，他家里边人生病急用钱，不然的话他也不买，我也干不到这好机会。哦，那你这算是捡漏了。你这花多少钱买的吧？一个数。一个数一一千万整整的，一千块钱哦，一千块钱不是老哥你咋想的呀？嗯，一千块钱买的，嗯、现在你一说它值一千万，对、啊，那谁跟你说能值一千万呀？哎，那老头说了，最少是五百万以上。他现在是急用钱，他准备要五万，要五万嘞。说、啊、实话，谁有五万的现金，我都给他开个玩笑。我的老头，你也别在这卖了。啊，这好些人都不识货，我给你拿一千块钱，赶紧去救你那家里边人病，看给他看病去吧。哦，嗯，啊，他当时就花一千块钱买了一价值一千万的银元。机缘巧合，老头感感动的流流鼻涕
，自己也给我了，我那一千块钱里妈都兜了的。嗯，当时老头就跟你说这个东西能值，最少是五百万，最少五百万以上，你就信了。找专家看了，网上专家说现在是一千万，现在是一千万，对，哦，比老头说的价值还高，又翻一番，又翻一番，对，我的天呀，嗯，呃，老干，首先说一下啊、嗯，确实，壁面大头的样式、嗯，并且上面带签字，嗯，呃，带签字版的大头啊，嗯，我也没见过，但是听说过，但是那是银的呀，嗯，没有像这种黄金样式的这么大的呀，专家说了。样币啊，那确实，嗯，银的也是样币啊。当时，清政府嗯退位之后进入民国，嗯，短暂的发行了有开国小头，就那上五星下五星的小头，嗯，还有梨园红的，啊，哎，但是发行量不多。最后袁世凯当权了，嗯，作为大总统，然后开始铸造以他的头像为原型的这个银币，嗯。嗯，民国三年的时候，你看上面写了吗？民国三年开始铸造的嗯。嗯，一开始铸造了一批样币，当时的设计师雕刻师也雕刻了他自己的英文名字的缩写。嗯，这就是他的英文名字缩写。嗯，样币，但是雕刻的都是银的呀，没听说有金的。不然的话，咱卖一千万，就这一个独一无二。你银的现在确实也能值上千万。它价值高，不是因为它是黄金的，嗯，而是因为它数量比较少，嗯。据当时的记载说，好像当时铸造了有一百枚、一百套，因为当时铸造的有一元，还有五角，有中元吧，还有两角、一角的。但是你现在你纯四的，嗯，没见几块儿。哎，我这是几元巧合，举世无双，就这一个。哎，老哥，我这样啊，有没有一个可能啊？嗯嗯、呃，你被老头骗了，不可能。你想一下，你一千块钱，嗯，买一千万的东西，嗯，这上哪儿？天上哪能掉下这么大的馅饼啊？说实话，他不是家里边生病，他不会卖啊。我说实话，我也是干巧了。还有一个，那行，咱就不不论这个银元的嗯辛劳了嗯，嗯，咱就现在说一下他的材质，嗯，就这。是黄金的吗？这不是黄金。不是所有黄颜色的金属都是黄金，啊，绝对是黄金。它有没有可能是黄铜？啥家是黄铜啊？你不你我搁这瞎扯吗？你要不要？我不要。你要不起都算了。老哥，你没事到果儿市场转一转，我估计十块钱就能买回来。拿出来了，兄弟。拿出来了。看看。哦。是阿爷留给我嘞，值不少钱嘞。值不少钱，那确实，咱再找个地方吧。啊，这这这这在,在地上弄一下，哎呀，别弄掉了，是吧？老人留下来的都是传家宝呀。说这一个值几十万嘞，一个能值几十万？啊，老人说了。老人说的。嗯。啊，值几十万的话，那厉害了。这一个值几十万，你这有几个呢？有六个是吧？六个。六个，还三条龙。这个也是湖北龙。一个光绪的，刚才那个是宣统的，这俩是一对儿。这个是北洋龙，三十四年的北洋龙。不过好在都没啥伤，不错。这大头我看有没有版别，三年的大头，还有一个十年的。嗯，品相说得过去，东西也都是老的。在我们行内来说啊，这都是一眼开门的东西。但是老哥，您说这一个能值几十万，确实有点夸张了。老爷子当时咋说嘞？嗯、呃，老人当时说这这些东西盖房子啊、买车够了，够了。嗯，你说这这就这六块银元，在家里盖房子、嗯、买车嗯，嗯，那你这下一步等于说要娶媳妇儿了呀？啊，哈，嗯，嗯，盖房子、买车、娶媳妇儿，六块银元，那不行。嗯，老哥，我跟你这样说啊，呃，确实能值点钱。像这大头呢，一块也就一千多块钱。这个龙阳我刚才也看了，三块龙阳都不错。呃，壁面上都没啥戳迹啥的，一块也能值个几千块钱。但是你要说是靠这些去想，就是盖房子、家里盖房子，还有买车。说娶媳妇儿啥的，那差劲太大了。
，是吧？嗯，我建议相差这么大吗？那对，那你相差这么大，你要说这这么多卖完了，全部都卖了，你说买辆好点电动车绝对没问题。你你要说盖房子啥的，那是呃错错劲太大了。我觉得吧，你像咱们年轻人，对吧？你说盖房子啊，买车呀、啊，这还得靠咱们平常的努力，靠咱们去慢慢的去一点一点的去挣钱。你说靠这个还真不行，你除非数量多，你像有的人家家里面那是地主，是吧？人家放几百块、上千块，那行。但是你说这放这六块，你说靠这个去去弄这个，那靠办那么大的事儿，是吧？那确实不行，哎，不行！你要是想出手啊，我就给你来个实价，行不行？我给你报个实价，行吧？好的，哎，你像这个湖北龙，嗯，两个湖北龙，嗯，那一块呢，我就给你拿个三千五百块钱，两块啊，七千。然后这个北洋龙呢，嗯，地面也没啥问题。哎，龙鳞可能不是太好了，我还是给你拿三千五。好吧，这三块龙阳都是三千五，然后这大头啊，我刚才看了一下，也都是普通的大头，没什么板别，都是普通的。不过好在地面上没啥伤，一块呢，我能给你拿个一千二，这算下来呢，可能就一万多块钱。你看一下，你考虑一下，行吧？因为毕竟是老人留留给你的，是吧？你你考虑一下，你觉得价格合适呢，我就给收了。你觉得说你太低了？你还是想这个靠这个去买房买车，那你咱就再再等等，行吧？啊，可以可以可以，啊，出手是吧？嗯，那行。可能老人嘛，对这个，他那个观念嘛。嗯，那对，呃，我我知道，你知道吧？网上有的说这这大头啊，什么龙阳啊，一个能值几十万上百万的，确实有，但是那些都是四柱币、哦。你要是普通的，给你报价个几十万上百万，那都是骗人的。行吧，那就这样说了。啊，好了，你下面我给你算一算。嗯，啊，奶昨天给我了几块银元，你看能值多少钱？奶奶给的银元，对我先上手瞅瞅。哎，正好八块，八块。我捡了个大漏。老哥，这不是奶奶给的吗？怎么捡漏啊？啥情况？昨天俺奶给我八十大寿。哦，本来俺是堂兄弟八个人。哦，哎，这说好了，大家一块回来。哦，但是他们七个临时改变了主意，哎，加班的加班，哎，有事的有事啊，都我自己回来了啊，你自己回去了啊，但是俺奶看着强宁啊，啊，哎，说实话，一开心也不开心啊，开心的是我回来了，哦，不开心的他们几个没回来，没回来，他把他家传的这个啥，祖传的吧也算是，嗯，八块银元通通拿过来了，他说本来是跟那堂兄弟八个准备的，今天他开心，结果本来是堂兄弟。八人，每人一份一人一个。对，结果他们没来，等于说这这八块应该都给你了，全部给我了。哦、我说我不要，我给他们扫回去。我的天呀！嗯，老哥，这里面有一个好的呀，这啊，你知道这块是啥吗？这啥？这是梨园红。嗯，也是开过纪念币、哦。咱们平常见的开过纪念币都是孙小头、嗯、孙中山上面。哦，这个梨园红，嗯，这就非常稀少，价值挺高。哦、啥意思、啊？啥意思？等一会儿给你讲讲哦。啊，你你的意思就是，反正你们堂兄弟几个都没回来，就你自己回来了。所以说让我捡个漏哎，我说给他们扫回去。俺奶说了，谁也不扫啊，全是你的，全给你了。嗯，但是我花钱不少啊、呃。老婆过八十大寿，也花了几千块钱。老奶奶也生气了，咋说哎？这事没法说，反正是给我。看了吧，嗯，还是孝顺的人啊，嗯、有好报。说实话，你这里面银元不简单。嗯，有这个梨园红的，就这一块儿，嗯，就值几万块。就这一块儿几万块。对，这几北洋龙这一块儿也是几千块，还有八年的大头也是几千块。嗯，哦，这个是三年的，这三年的就一千多块钱。哦，我看一下还有没有好的啊？你瞅瞅。哦，这个九年的也是普通九年。哦，普通九年跟三年的一样。哦，哦，这个也是三年的。哦。这个是，哦，这个是二十三年的传阳，也跟普通的大头一个价，啊、像这、哦、这都是一千多块钱一枚，一千多，八年的大头，嗯、还有北洋龙，嗯、这都三千到四千，没、哦、这是一个级别，对，就这一个贵一点，那是这个少啊
这民国当时刚成立的时候，嗯，有那个开国纪念币的孙中山，哦，也有开国纪念币的黎元洪，黎元洪属于副总统，哦，当时就没铸造多少块然后最后不是改成那个袁世凯了吗？哦，然后最后铸造的都是这种袁大头。哦，明白吧？那我不是太清楚。嗯，就是因为小头多，其实也是后后来铸造。蒋介石最后北伐成功以后，嗯、开始铸造的那个小头数量才多起来。哦、一开始的铸造的那个小头啊，嗯，都是上五星下五星，哦，明白吧？哦、后来铸造的它是六星，哦，哎，所以这个价值是非常高的。哦，你你就刚才你说你一进门你就说，嗯，你说你捡到大漏了，那果然是捡到大漏、嗯，这这真是天意啊，天意，那你反正是好人有好报，嗯，对不对？孝顺老人，嗯，那肯定不会让你吃亏。实实话实说啊，我是老大啊，我也不能太给外。你说这一块值钱是吧？啊，这一块值钱，我想天天收不？收着，这这不是剩下七块吗？啊。这七块，我的他他七个人，我给他们一个人一个。这你说的最贵的都是这三个是吧？这其他不值钱、呃、对对对对，其他的像这些三年的啊、嗯，还有传扬，这都是一千多。嗯、这这是嗯，这八年和北洋龙价格高一些。嗯嗯、哦，那我我明白了。哎，就是按他们到时候看谁给那买的东西多，我都给他们这样的。这买的东西少了，这这都上这样的都了。这个我要了。嗯，你还别说，嗯，老哥你也挺仁义。哎，就这吧。反正咋管？你要是我自己，一人给一块，独吞的话也不太合适。那行，给你的这这个这个行为点赞啊！谢谢谢谢老板给我估价。没事没事没事没事。原这婆婆真是重男轻女，给咱孙女都弄了这几块破银元。我先上手看看吧。啊，估计也不值钱。不值钱，哦，这些都是老银元。哦，这些银元是你婆婆给你女儿准备的。啊，对，给俺闺女的见面礼。啊、哦，等于说是小孩的奶奶给的。对对，给的这些也可以啊，我看都是老银元。咦，这能值啥钱啊？前段时间俺那个小姑子生了一个儿，他给他给他儿打了一个金锁，他那个用他自己的老戒指打了。小姑。嗯，就是俺婆妹妹。哦，对，就你老公的妹妹，对对啊，他生了个小孩对他生了个男孩啊，呃，然后就你婆婆用她这个啥金戒指，金戒指，对她那个金戒指应该有七克多吧得，七克多，对，给她打了一个金锁，那要是换成钱的话，咋着不得四五千吗？那是，那现在黄金挺贵，对呀、啊，那七克多那确实那不少值钱，对，你看这到我生了闺女了，都给我几块这。哦，您觉得重男轻女了？对，这不就因为我生的是个闺女吗？<笑>要是我儿老，他肯定都不能光给几块银元呀，对不对？嗯、呃，那可能是这样，但是这给的这个银元呀、啊，呃，你可能对银元价值不懂。我觉得给这些银元比给那个什么金戒指做了一个金锁，金锁，对，我觉得比那个应该价值要高。他跟我说的都是比那好，说的是这是什么传家宝？嗯，传了好几代了。对他跟我说是传家宝，对呀、啊，让我给他留着。但但是你看这银元脏的跟啥了？他能值啥钱？你别看他脏，这东西确实在谁家里都是传家宝。你不传个几辈人，还真传不下来。因为像这个大头，还有这个孙小头开国纪念币，这些确实已经一百年了，哦，一百多年了，甚至，哦，知道吧？没个几代人根本传不下来。嗯，你可能对它的价值不了解。像这大头，只要是壁面上没伤的，像我们收啊，一块一千二，一块吗？对，我看了一下，总共是十块银元，对吧？对，十块。有有八块都是大头，光这八块大头多少钱了？对不对？那那那一万块钱了呀。哦，是那有。对吧？然后这小头可能比大头价格低一点，这个也也是七八百啊，这一块也是七八百啊。对不对？你、哦、要这么说，比金锁还贵点了。那肯定呀，老年人啊，可能多少会有点重男轻女。但是，但是，你看这把传家宝，好的东西，都给你闺女留着了。他给我其实也是应该的呀，因为那又不信又不信他家的姓，对不对？那都是外孙。对对，不管怎么样吧，反正你婆婆把好的东西啊，都留给你们了。那以后啊，得好好孝顺老人，对吧？嗯他可没有都留给我，这家里还有二十多块了、啊。哦，家里还有。对，我一开始以为不值钱，我也没当回事，我都没想着要。那你更应该孝顺老人了。那以后老人的这传家宝不都是你们的？孝顺哪值着我？他还有他闺女了。哦。他啥事都想让他闺女，他说不定这二十多块一元也是给他闺女留了。
，我可能这回去我得给他都要回来。那也不一定，他要是真是给闺女聊的，我估计早都给他了，何必放到现在呀、啊？想可能想着偷偷的给了，偷偷的给。不中了呗，你赶紧给我算算，看看多少钱，你把钱转给我吧、嗯。我正好最近打麻将了，手里没有钱，光我玩一段时间了。咦、哦，这有点不合适吧？你看，这是奶奶。给他孙女儿留的这个传家宝，你说你没事没事，我这赶紧弄了，啊、回去叫那二十多块要回来，白回头他给小姑子了，咋办？弄值钱哦，赶紧卖了吧，没事还有二十多块呢。嗯，那那是你这，不过你这样直接给老人要，会不会不合适啊？没啥不合适的，以、啊、后说句不好听的，这不都是给俺留的吗？这是早给晚给的事儿、哦，没事。确定要出手？确定要不要跟你老公商量一下？不用跟他商量啊，不用跟他商量，这给我的都是在我做主了。商量一下，我觉得比较好一点，因为毕竟这才到手的传家宝是吧？不用商量，我要是不卖回去打麻将没钱，也得给他要钱，一回事儿。哦，卖了吧，你看看多少钱？呃，那行，那这样，我今天啊，呃，先给你收了，这样我给你留三天，你回去啊跟你老公说一下这个事儿。如果你老公不愿意让卖，到时候你再拿钱赎走。行吧，好整整。但是你过了三天之后谢谢，你要是不来的话，那我就都算你的东西。对对对，好，那行，那就这样说了。好好好，行，好谢谢你哈。好，你好，想弄点啥？哎，老板呀，你赶紧帮我看看这个东西，管值多少钱？能值多少钱？对，我的天呀，黄色的大头还是九年的，你这东西从哪儿来的呀？哎，别提了，这是俺老公。前一段他买的，你老公买的？对，咦，我不是前一段不是用钱的吗？然后他人家去去人家的钱去了，银行卡里边一看，就是咱跟老公结婚那么多年，咱的钱全部没有了，当时都让我吓一跳。攒了多少钱？二十万块钱，就是不吃不喝，攒了二十万块钱。这也是我回来一问俺老公，俺、哦、老公说他买了一块这东西。买了一块这个，对，然后跟我说嘞，现在二十万买，等过几年都能涨价变成一百万，能涨到一百万。对，然后叫我好好的放着，然后还给我，叫我拿着，让你拿着。对，我天天<笑>我都害怕呀。啊。然后我这出门的时候，我都把它带到身上，我只害怕人家啥人家给我偷走了家那个宝贝。哦好好，宝贝偷走了，那可麻烦了。对啊，对啊这有一个多月了，嗯、我左想右想不对劲。嗯。俺老公说的是黄金的，我二十万块钱，就按现在的黄金价，我最少得买差不多一斤的黄金啊，对不对？那是现在四百多一克，你要是二十万的话，估计得买四百多克了。对呀、啊。啊。这我看他没有那些，这看着那小房子应该也没有那么重啊。啊。然后我就去金店里面，让人家去金店。对，去金店人家咋说嘞？人家说他不懂。不懂这个。对，然后我就。就到这拿过来一张，你给我看看这东西到底能不能像老公说的那个样子呀？哦，那这个盒子能打开吗？可以，来我给你打。行行行，你说这一开始，比如说你老公买的时候啊，没跟你说，没有的。然后你发现钱没了，然后问他，他才说买这个了。对。哦，二十万买的。二十万。放几年能能变成一百万？嗯、哦，这是俺老公说的。我当时不开心、啊，是这，我这儿呢是专门玩银元的，嗯，但是这个样式啊，这就是银元的样式、嗯。但是你刚才说，你老公说这个是黄金的，黄金的，黄金大头我还真没见过，没见过，没见过。你说大头的板别非常多，嗯，但是都是银的呀。你看有铅制版的，有甘肃加制，那都挺贵，你。嗯还有一些特殊版别的都挺贵，但是我没见过用黄金铸造的大头，第一次碰到。那这种会不会更贵啊？那你要按理来讲，那肯定是越少的东西越贵。但是没听说过民国铸造的有这种黄金大头啊。民国铸造的当时确实有十元的大头金币，但是那很小，小特别小，就像咱们现在一元硬币那么大。这哪有那么大的呀？再一个，刚才你说这个是黄金的，是吧？嗯。嗯我这用手一拖呀，这就不是黄金的，不是黄金的，我感觉是黄铜的。黄铜。对。那这一下是不是上当受骗了吗？呃，就说呢，你还得回去好好问你老公，这是到底是啥情况？你说二十万不是花二十块
，对吧？你你家里放几年的积蓄都买这个，这中间我觉得会有点猫腻。那你说这，那我肯定得回去问问他，我得问问他，看他是不是骗我这钱花其他地方去了。嗯，那是你得好好问问。但是反正这个，因为这牵扯比较大，呃，你不行的话，你再找别家给你看一看。我确实第一次见这种什么黄金大头。那中，我得赶紧回家问他去。那行，那行，不是销售。那是，那是，那是。中中中，谢谢你了。没事，没事，没事，没事。